長谷川永代七十二分の一セスナ A 三十七 AB ドラゴンフライの仮組みを行います。長谷川の永代ですね。日の丸対戦記を中心に紹介してきました。今回は永代の中で唯一のジェット機となるこのドラゴンフライと兵員輸送ヘリの色濃い以外はすべてレシプロ機だからね。どうしてドラゴンフライを選んだの？ウプヌシが中学の時に一度作ったことがある30年以上前の話だけど中学生が作るには渋いような攻撃機を作りたかったようだけど一番安かったのかな安い割にいろいろと吊り下げられるのでお得に感じたのかもねなるほど中学生ではコスパ重視になるわけねそんなドラゴンフライですがどんな機体かと言いますと教えてください種類的にはコインキって言われているコインキ対比正規分向けの軽攻撃機ってことらしい正規分向けの攻撃機は取り扱いも複雑でお値段も高いまあそうですね小規模なアメリカ同盟協力国だと人員育成や維持メンテナンスで大変なのでコスパの高い機体が重宝されたみたいねベトナム戦争でも使われたので今だと無人機やドローンなどの任務かしら長谷川はコイン機をいくつか出していて大食いテンブロンコや。オーグイワンもフォークなどがある両方とも定番品から外れてますね残念だけどそうなのだドラゴンフライはどうスケールで他メーカーからも出ているの時系列で説明しますお願いします最初に出たのは今回紹介する長谷川で1970年に発売したみたいね結構古いキットなのね同じ年にミニクラフトに OEM されたみたい当時提携してた長谷川ミニクラフトね1992年には多分ロシアのマビからも出ている読み方が正しいかわからないメーカーねそして1999年にアカデミーからも発売された長谷川とかむりましたね今回も疑惑の検証をしますが最初に言ってしまうと別物かなこの頃のキットはオリジナルなのかもねマイナー機体なので疑わしいですけどドラゴンフライは韓国でも配備されていたので自国が配備している機体をスケールキット化するのは確かに自然ねまずはパッケージ内容を確認するのだお願いしますパッケージイラストは変態飛行するドラゴンフライなのだ機種に給油ノズルがあるのが B 型でしたねそうそう A 型にはありませんなるほどねでは中身を開けていくのだグレーのランナーが3枚透明パーツが1枚デカール組み立て説明書なのだ塗装図マーキングは2種類アメリカ空軍第51戦術戦闘航空団第19戦術航空支援飛行隊所属機で OA37B 同じくアメリカ空軍第3戦術戦闘航空団第604特殊戦術飛行隊所属機で A37A となるなるほど部品点数は60点長谷川初期の72分の1例体にしてはパーツ数が多いですねアカデミーとの比較を行いますアカデミーのオマージュは分かりやすいのですがそうですねマンは同じ構成だったりパーツの位置を左右逆に配置したりでしたねこれを見ていただけると分かる通り全然違いますパーツ割りも違いますしリテールも全然違いますね透明パーツも分割だしね完成形状をオマージュしてるかもだけど基本的には別物と考えて良さそうねではでは長谷川永代72分の1セスナ A37AB ドラゴンフライの仮組みを始めるのだ最初に操縦席なのだふむふむ操縦席は軽機パネルを含めて4パーツ構成座席は床と一体となっていて背もたれを2個つける感じこの飛行機2人乗りなのねそうそう操縦席自体はシンプルな構造軽機パネルはデカールを貼り付けねパイロットも2人ついていますね操縦席はシンプルなのでお二人とも登場していただいた方がいいかも次はエンジンですねエンジンといっても主翼と一体となっているので特になしこの時点ではパネルを切り出して終了その他にはありませんね次は主翼と胴体なのだいわゆるしの字ですね最初に胴体の組み立てとなるふむふむ胴体は左右分割で2パーツ構成操縦席と軽機パネルを挟み込む重りが必要なんですね 8g の重りが必要みたい結構入れますね胴体のモールドはどうでしょうか細くて凸モールドとなる合わせ目などで消えるので突然の復活か筋彫りをするかかなお好きな方を選択ね主翼はどうでしょうか主翼は3パーツ構成左右の主翼上パーツを主翼したパーツに接着する主翼のモールドはどうでしょうか
こちらもトツモールドとなる A 型を選択した場合は埋めるモールドがあるみたい今回の仮組は B 型で進めます埋める以外にも垂直尾翼に追加するパーツもある次は水平尾翼ですね水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造ここはいつも通りですね次はクリアパーツや足回りなのだふむふむ風防はワンピースキャノピーとなっているので操縦席の開閉選択ができない透明度は問題なしね問題ないです次は足回りですねまずは左右飛脚飛脚は左右それぞれで2パーツ構成タイヤと飛脚だけねその他にも胴体に接着するカバーもある次は全脚部分ね全脚パーツはタイヤと一体となっているので1パーツ構成なるほどねここも胴体に接着するカバーがあるのね飛行状態も確認するのだ飛行状態だとカバーを加工する必要がありそうねなので少し面倒かな次は吊るし物ね主翼株のパイロンに100カロンの増装を4個取り付けるロケット弾ポットの LAU3A と AERO6A を左右1個ずつ取り付けられる左右翼端にも増装を取り付ける小さい割にはたくさん搭載できるのねこの他にも MK81 や MK82M117 といった爆弾も搭載可能みたいこれらは残念ながら別売りね最後に総評なのだ今回は長谷川永代72分の1セスナ A37AB ドラゴンフライの仮組みレビューしたのだ仮組み後の感想はどうでしょうか昔作ったキットなので懐かしく作れたかなパーツの合いもよく簡単に形となるし大きなズレや隙間も感じなかったコイン機とは家つり下げボリュームもあり A 体の中でも満足できる内容ですねそうそうマイナーな機体とはいえ定番商品少しは人気があるのかな他メーカーがあまり出してないからとか30年後に発売されたアカデミー版のドラゴンフライと比べてしまうと物足りないけどねどこがでしょうか筋彫りってのもあるけど細かいディテールがかなり追加されているキャノピーも開いて作れたりしますしねタムタムがアカデミーの代理店を辞めてから手軽に買えるわけではないので紹介した長谷川定番品も存在価値があるというわけかなそうかもしれませんねではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだチャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ,バイバ